সালমান শাহ মৌসুমী বাংলাদেশে একটা বিশাল এলাকার অধ্যায় হিসাবে লঞ্চ করলো বাংলাদেশে সালমান শাহ মৌসুমী জুটি হলো এর পরবর্তীতে ওমর সানি মৌসুমী যখন জুটিটা এস্টাবলিশ হলো তখন আসলে কোনো না কোনো কারণে সালমান সাবনুর জুটিটা এস্টাবলিশড যদি আমি ভুল না করি এবং তখন মৌসুমী ওমর সানি প্রেম হচ্ছে অনেক মুখরোচক আলোচনা হচ্ছে এই দুইটা জুটি নিয়ে তখন যে যুদ্ধ কারণ আপনি তো আসলে সালমান মৌসুমির পেয়ারটা একেবারে শুরু থেকে হয়ে আসা সো এই 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 যুদ্ধটা তখন কেমন এনজয় করতেন এবং কি হতো তার জন্য মেয়েরা জান দিয়ে দেয় আমি তো কিছুই দিতে পারলাম না তাহলে আমি তাকে কি দিয়ে অ্যাট্রাক্ট করতে পারি আমার ভালো লাগে আমি খুব ইন্সপায়ার হই আমি খুবই পছন্দ করি আমি খুব দেখি কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু আসলে যেটা সত্যি সেটাই কিন্তু বের হয়ে যায় এটা খুব ব্যাড মার্কেটিং ব্যাড সিনেমার জন্য এটা খুব নেগেটিভ আমরা প্রথম থেকে সখী ছিলাম এটা বিশ্বাস বড় বোন ছোট বোনের মতোই ছিলাম প্লাস আমাদের খুব ভালো একটা সম্পর্ক ছিল এটা ছিল তাদের একটা পলিসি তো সমস্যা কি সমস্যা নেই তো সামনুরকে পরে নিল যখন তো আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলাম যে ডেফিনেটলি সামনুর হলে ভালো হবে আমি শুধু সামনে পেলে আমার সত্যি মনে হয় কি যখন সামনে আসে মনে হয় আমি একটু পাঁচ ফিরে দিয়ে সালাম করতে পারতাম তারপরে আসছে নবীন ছিল বাবু ছিল আর সিনিয়রদের মধ্যে আজাজ থেকে শুরু করে ওনার যারা ছিলেন মানে প্রত্যেকেই আমার সাথে খুব হৃদ্যতা ছিল আমার সাথে আমি খুব ছোট মানুষ কিন্তু ছিলাম কেন জানি ওনারা আমাকে খুব পছন্দ করতেন আদর করতেন সাদাত ভাই আমাকে অনেক ব্লাইন্ড সাপোর্ট করতেন উনি চাইতেন আমি ভালো কিছু করি তো এটা আমি বলবো আমার আশীর্বাদ যে প্রথমে এসে আমি গণমাধ্যমের এই জায়গাটা এত মসৃণভাবে আমার জীবনে আমি পেয়েছি ব্লেসিং হিসেবে আমি বলবো সবচেয়ে বড় ব্লেসিং ছিল আমার এটি যে জন্য আমার সবার সাথে রিলেশন কম বেশি তাদের সাথে আমার কিভাবে কিভাবে যেন একটা সম্পর্ক হয়ে যায় ছোট বোন বড় বোন যেটি ভাবুক বা ভাই বোন একটা হয়ে যায় বা ফ্রেন্ড এরকম করেই কিন্তু আমার এখন যদি একটু আড়ালেই থাকি কাজ কম করি সো এত তো সারাক্ষণ ক্যামেরার সামনে বা সাংবাদিকদের সাথে এত কথা বলে তো নিউজ হয়ে তো লাভ নেই ফাউন ইস্ট্রিজ আমার পছন্দ না আসলে তো এখন কেউ যদি করে সেটা অন্য কথা পজিটিভলি হয়তো করে আমি দেখি তারা অজান্তেই আমার অজান্তেই নিউজ করে কিন্তু আমার পজিটিভ করে আমাকে নিয়ে সুন্দর সুন্দর ফিচার লেখে আমার ভালো লাগে আমি খুব ইন্সপায়ার হই আমি খুবই পছন্দ করি আমি খুব দেখি কিন্তু এসব নিউজ হলো আপডেট থাকে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমি এই ব্যাপারে খুব ইয়ে থাকি আমার ভালো লাগে কেন জানি কেউ হয়তো শুধু নির্বাচন না অন্য অনেক সময়ও দেখা গেল যে হিট ছবিকে ফ্লপ ছবি বলছে ফ্লপ ছবিকে হিট বলার চেষ্টা করা হচ্ছে এটা সব সময় ছিল তখন ছিল এটা গ্রুপিং থাকবেই হ্যাঁ কিন্তু আসলে যেটা সত্যি সেটাই কিন্তু বের হয়ে যায় কারণ আপনি যদি বলেন যে একটা ছবি ফ্লপ একটা হিট ছবি কি কতক্ষণ এটা বলে আপনি আটকা রাখতে পারবেন ও হিট হয়ে গেল তো নিজেই ফেটে ফেটে বের হয়ে যাবে সে নিজেই তামা দামা করে দিবে লাইফ একদম আর যদি ফ্লপ হয়ে যায় তাহলে প্রথম দিকে যদি ভালো থাকে ছবিটা যদি কারো ভালো না লাগে ওই ছবি টেনে টেনেও আপনি হিট বাড়াতে পারবেন না সম্ভব না এটা সো এখনকার যে এ যুগের নায়ক নায়িকারা যে ফেসবুকে নিজেকে হিট বা ফ্লপ দাবি করে এই চর্চাটা একটা ভুল আমি মনে করি এটা ভুল একটা চর্চা আমি আসলে এটা প্রক্ষপাতি না হ্যাঁ ঠিক আছে যারা ইউটিউব চ্যানেল মেনটেন করেন তারা যদি এক্সক্লুসিভভাবে এক্সক্লুসিভভাবে নিজেরটা নিজে মেনটেন করতে পারেন তাহলে সেটা আলাদা কথা এটা সুন্দর একটা মার্কেটিং বাট ফেসবুকে কারণে অকারণে নিজেকে এক্সপোজ করাটা এটা খুব ব্যাড মার্কেটিং ব্যাড সিনেমার জন্য এটা খুব নেগেটিভ আচ্ছা 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 কিন্তু অনেকে আবার বলেন যে এটা ছাড়া নাকি ফিল্ম সফল হওয়া সম্ভব না ফিল্মের জন্য একটা মার্কেটিং পলিসি থাকে স্টেপ বাই স্টেপ 
ফেসবুক অনলাইন যখন আপনি শুরু করবেন তখন ওটারও একটা প্ল্যান থাকে ওটার জন্য একটা এজেন্সি থাকে গ্রুপ থাকে তাদের দায়িত্ব থাকে তারা একটার পর একটা এটাকে মার্কেটিং করে যাবে একটা সিস্টেমে কিন্তু আমি যদি পার্সোনাল লাইফে আমার মার্কেটিং প্রতিদিন করি অ্যাভেলেবেল হয়ে যায় তাহলে এটা আর দর্শকের ওই ওই মার্কেটিংটা আর ভালো লাগবে না আপনি যে টাকা দিয়ে যে মার্কেটিং করবেন সেটার মানুষের আগ্রহ থাকবে না আপনি ছবি আপলোড করেন আপনি আমি বলি যে দেখো পেজ গুলো কি জন্য ফ্যান পেজ গুলো এবং আমার পেজ কেন তাদের কাজ হচ্ছে আমার আপডেট গুলা কি হচ্ছে না হচ্ছে তারা মনিটরিং করবে কিছু কিছু কোম্পানি আছে যারা আমাদেরকে ফলো করেন জি আমাদেরকে তারা লগ্নি করেন বা লগ্নি করেন এবং আমাদেরকে তারা ফলো করেন ঠিক আছে তারা তাদের মত করে এখানে আপডেট দিবেন দ্যাটস ইট আমার ব্যবসা এখানে জড়িত থাকবে আমার একটা নিউজ যদি কেউ পায় আর সেই নিউজটা যদি বিক্রি না হলো তাহলে আমার একটা ফেসবুকে দিয়ে লাভ কি একদম খুব কথিত আছে সেটা মিথ আকারে পরিচিত যে মৌসুমী সাবনুরের একটা রিলে রেস ছিল ক্যারিয়ারে এবং পরবর্তীতে আসলে বয়সের সাথে সাথে এই রেসগুলো থাকে না খুব সখা সখি হয়ে যায় সখি হয়ে যায় আর কি একটু সম্পর্ক রসায়নটা একটু বলবেন আমরা প্রথম থেকেই সখি ছিলাম এটা বিশ্বাস বড় বোন ছোট বোনের মতোই ছিলাম প্লাস আমাদের খুব ভালো একটা সম্পর্ক ছিল পপি পূর্ণিমা আমি আমরা আমাদের খুব একটা ইয়ে ছিল সবার সাথে সবার হৃদ্যতা ছিল হ্যাঁ তবে আমরা চাইতাম যে আমার ছবিটা ভালো যাক কিন্তু এটা চাইতাম না ওর ছবিটা ফ্লপ যাক আচ্ছা কিন্তু আমরা ওই সময় কিন্তু খবর পেতাম ইন অ্যান্ড আউট যে খবরটি খুব বিব্রতকর সাবনুরের ছবি হয়তো সাইন হয়েছে পরবর্তীতে দেখা গেল সেটাতে মৌসুমি কাজ করেছে হ্যাঁ এটা হতেই পারে ওখানে পরে সালমান আর সাবনুর করলো সমস্যা কি সমস্যা নেই তো মানে এখানে ভেতরে এনার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা কোন তারপরে সানির আর সাবনুরের প্রথম একটা ছবি ছিল প্রেমের অহংকার ওই ছবিতে সানি প্রথম দিকে আমার আমার সাথে ডেট মিলানো দুজনের ডেট দেওয়ার কথা তো আমার ডেট কোনোভাবে মিলছিল না সানি বারবার চাচ্ছিল ওই ছবিতে আমি কাজ করি এবং আমি ডেট দিতে পারছিলাম না দেখো কিন্তু আমার উপর অভিমানও করলো তখন তো অভিমানের সময় চলছে এত সুন্দর একটা ছবি তুমি এরকম করছো আসলে বিষয়টা তা ছিল না পরে দেখা গেলো যে আসলে আমার ডেটটা ছিল না কারণ ওই সময় আমার ডেটটা ছিল সম্ভবত কাঞ্চন ভাইকে দেওয়া ছিল वकिल অবশেষে আমি শাবনুরকে নিচ্ছি আমার ইচ্ছা ছিল আপনাকে বললো হ্যাঁ আমার ইচ্ছা ছিল শাবনুরকে নেওয়ার আচ্ছা তো হিরো যেহেতু বলছে যে বলে ফেলছিল যে আপনি আর হিরো করবেন আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমি डेफिनेटলি দোয়া করব কেন দোয়া করব না আমি আসব আপনার থেকে দোয়া করতে হ্যাঁ অবশ্যই এবং আমি গিয়েছিও তাদের শুটিং এ আচ্ছা এবার একটা মিথ যুদ্ধের কথা একটু আমি শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে সালমান শাহ মৌসুমী বাংলাদেশে একটা বিশাল আকার অধ্যায় হিসাবে লঞ্চ করলো বাংলাদেশে সালমান শাহ মৌসুমী জুটি হলো এর পরবর্তীতে ওমর সানি মৌসুমী যখন জুটিটা এস্টাবলিশ হলো তখন আসলে কোন না কোনো কারণে সালমান সামনের জুটিটা এস্টাবলিশড যদি আমি ভুল না করি এবং তখন মৌসুমী ওমর সানি প্রেম হচ্ছে অনেক মুখরোচক আলোচনা হচ্ছে এই দুইটা জুটি নিয়ে তখন যে যুদ্ধ কারণ আপনি তো আসলে সালমান মৌসুমীর পেয়ারটা একেবারে শুরু থেকে হয়ে আসা সো এই 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 যুদ্ধটা তখন কেমন এনজয় করতেন এবং কি হতো আমরা কিন্তু প্রচুর একটা গ্রুপে সারা বাংলাদেশ কিন্তু দুই গ্রুপ ছিল কেউ কেউ সানি মৌসুমী গ্রুপে কেউ সালমান সাবনুর গ্রুপে 
সালমানের সাথে সাবনুর যায় নাকি মানে মানে অনেকে আমার ফ্রেন্ড রা বলতো বা এ ধরনের গল্প কিন্তু হতো প্রচুর পাড়ায় মহল্লায় প্রচুর গল্প আছে সবারই পছন্দের তারকা এক একজনের চোখে এক এক রকম কেউ কাউকে একটু বেশি ভালোবাসতেই পারে সেটার জন্য কোন অপরাধ না আমি মনে করি এটা আমাদের সাকসেস আমাদের একই দিনে অনেক ছবি রিলিজ হয়েছে তার মধ্যে প্রথম ছিল গরিবের রানী আর আরেকটা ছিল সালমান আর শাবনুরের একটা ছবি যে দুইটা ছবি আমরা খুব এক্সাইটেড আচ্ছা যে কে কে করতে হবে কে কে করতে হবে না হলে তো সর্বনাশ তো দেখা গেল যে দুইটা ছবি সুপার ডুপার হিট দুইটা ছবি কোনো কমতি নেই ব্যবসার কোনো কমতি হয়নি দুই ছবি সুপার ডুপার হিট এটা কি হয় এটাও নিদর্শন ছিল আর একদম এখন তো এটা আমরা এখন আলোচনা করি বসলে আড্ডা দিতে যে আসলে তিনবার দেখা হয়ে গেছে কালকে আবার যাব এরকম করে তার ফার্স্ট হইতে হবে দিচ্ছেন <laughs> আমি <laughs> 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 আমাদের বিজনেসটা কিরকম মানুষের মাইন্ড রিড করা হুম না পপির সাথে ছবি তখন বিয়ে হইছে হুম হ্যাঁ বিয়ে হইছে তো আমরা দর্শকের মাইন্ড রিড করি তারপরে আমরা ওটা অভিনয় করি সেটা সাকসেস হয় পরে যে ফলাফলটা লাস্টে ছবি যখন রিলিজ হয় তো এই এরকম রিড করতে করতে যেটা হয় যে যখন সে আমার হাজবেন্ড হলো তখন আমি আগে খুঁজে খুঁজে বের করলাম যে আসলে সে কি কারণে আমাকে লাইক করে মনিটরিং করতে হয়েছে আচ্ছা বাট সে অনেক সুপার স্টার তখন তার জন্য মেয়েরা জান দিয়ে দেয় আমি তো কিছুই দিতে পারলাম না তাহলে আমি তাকে কি দিয়ে অ্যাট্রাক্ট করতে পারি আমার তো অ্যাট্রাক্ট করার মতন কিছু নাই রূপ দিয়ে তো মানুষ মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে না এটা ভ্যালুলেস একটা চিন্তা সাবজেক্ট তো আমি তখন দেখলাম যে ও কোন কোন জিনিসগুলো আমার ব্যাপারে উইক আমি সেই জিনিসগুলোকে বেশি চর্চা করার চেষ্টা করতাম তার সামনে কি কি কিন্তু একটা বলো না যেমন ও বাসায় কখনো মেকআপ দিয়ে থাকাটা পছন্দ করত না আচ্ছা इवन এখনো হ্যাঁ তাহলে তো অন্য অনেক মেয়ের সাথে সানির প্রেম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না সে হচ্ছে রিয়েল দেখতে চায় আচ্ছা তার বিষয়টা হলো 
রিয়েল দেখতে চাইছে একদম আমাকে রিয়েল দেখতে চায় নায়িকা দেখতে চায় না তারপরে একটু শর্টিং করে কথা বলা বা কিবোত করা এই ধরনের দেখতাম যে কোনো মেয়ে যদি করে তার ব্যাপারে সে খুব ই হয়ে যেত বিরক্ত হতো বিরক্ত হয়ে যেত আচ্ছা তাই বললাম যে না সেটা লাইক করে না যে আমাকে লাইক করে এই কারণে যে আমি ওটা করি না সো কেউ যদি করতেও যেত আমি সবসময় থামায় দিই আমি চর্চাটাই করি না যেহেতু আমার হাজব্যান্ড পছন্দই করে না জিনিসটা এবং আমিও পছন্দ করি না তো দুজনের পছন্দ মিলে গেল না সো আমি এই জিনিসগুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি সবসময় জানি যে সে আমার এই জিনিসগুলোকে রেসপেক্ট করে সো আমার কাছে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট দারুণ এখনকার যুগের প্রেমিক প্রেমিকাদের যদি কিছু শেখে কথা শুনে আর যাই হোক সো প্রথম আমি আমরা তো তখন প্রচুর পত্রিকা পড়ি গিলে মানে খাওয়া দাওয়া করি পত্রিকার গুঞ্জন গসিপগুলো প্রথম ফ্ল্যাশ করেছিল কে প্রেমের খবরটা কোন একটা মেকআপ রুমে আপনা আপনি সানি ভাইয়ের কল কাঁধে ঘুমাচ্ছিলেন এই খবরটা প্রথম প্রকাশ পায় এবং এ তখন সবাই প্রমাণ পায় যে এই এইদের প্রেম প্রেম আছে আমি আমি দেখেন আপনি আপনাদের কতটা পড়েছি আমি আমি আমার রাইট আমার রাইট আপনি আপনারা কোন মেকআপ রুমে বসার জায়গায় নেই সেখানে ঘুমাবো কোথায় সেটা তো অনেক পরের চিন্তা পরে হচ্ছে এরকম হাফ সিট সব দেখছো তো তুমি নিশ্চয়ই আমাদের বসার জন্য হাফ সিটের মধ্যে তো হেলান দিয়েও শুয়ে দেওয়া যায় না এরকম একটা অবস্থা তখন ও পাশে এসে ওই গ্যাপে গ্যাপে আমার পাশে এসে কি দারুণ এক আশ্রয় হ্যাঁ সে আমাকে এখানে মাথা রাখতো রেখে বলতো যে এখানে শো আমি আসি তুমি নিশ্চিন্ত শো তারপরে ওই একটু করার পরে একটু ভিজা একটা কাপড় ছিল ওটা দিয়ে একটু জায়গা ছেড়ে দিত হিরো হিরোনের প্রেম বানাই দিত মানুষজন তো এটা নিয়ে সবাই একটা আগ্রহ সৃষ্টি হতো তখন হয়তো কি ওই ছবিটা হিরো হিরোইন ওই ছবিটা জুটি না তো নতুন একটা একদম ক্যারেক্টারের সাথে কাজ করা তখন দর্শক একটা ইনভলভমেন্ট নিয়ে দেখতো এটা ছিল তাদের একটা পলিসি 